Dear friends, now we are going to discuss uh, the formation of stationary waves. You know that there are two types of waves, electromagnetic waves and mechanical waves. Mechanical waves are again two types, progressive waves and stationary waves. Now we are going to discuss about this stationary waves. So when a stationary wave is formed because of the progressive waves, two progressive waves of same frequency and amplitude propagating the opposite direction by their overlapping we get a stationary waves here there are two waves propagating in opposite direction there are two waves propagating in opposite direction here this is the one wave and the other wave is propagating in opposite direction and uh, they are superimposed So here see this first wave is going like this. Okay, the first wave is going like this. And the second wave is propagating in opposite direction with the same amplitude and frequency. And this overlapping is happening between these lines. And so a stationary wave is formed by the superposition of two progressive waves propagating in opposite directions, the same frequency and amplitude, the stationary waves are formed and they are limited to a region. So, which waves are limited to a region? Stationary waves are limited in a region. And here the first wave carries energy in this direction, the second wave carries energy, same amount in opposite direction. Therefore, the net transfer of energy is zero. So, energy is not at all transmitted in which type of waves? Give an idea also this, this point, stationary waves. So, in stationary waves, energy is not transferred because the same amount is transferred in opposite direction. Net transfer becomes zero. They are limited to a region. Now, these minimum displacement points are called nodes. These are called nodes. These are called nodes. And this maximum displacement points are called anti nodes. Points are called anti nodes. Nodes and anti nodes are formed alternatively. Nodes and anti nodes are formed alternatively. And the distance between two successive nodes, the distance between two successive nodes or the distance between two anti nodes is lambda by 2. Therefore, the distance between node and anti node, node and immediate anti node is lambda by 4. And if you see here, the vibrations in this case are like this. Here is the maximum displacement. The amplitudes in each loop are not same. They are minimum at the nodes, maximum at the anti nodes. And you see the phase. The particles in the success segments have a having a phase difference of pi radians. The upwards and downwards. What is the phase difference? Pi radians. So the phase angle between the particles in the successive loops are an angle of pi radians. They are pi radians. So what is the phase angle between the particles between the successive loops? It is pi radians. So this is about a stationary waves. So stationary waves are formed by the superposition of two progressive waves. Traveling in opposite direction by the overlapping, this stationary waves are formed. The minimum displacement points are called nodes. The maximum displacement points are called anti nodes. The distance between two sexual nodes or anti nodes is lambda by 2. 
A node and anti-node is lambda by 4. Phase difference between the points in the successive loops is pi radians. Energy is not transmitted. In what, what type of waves energy is not transmitted? Trans, is in the stationary waves energy is not transferred. And they are limited to a region. So, unlike progressive waves, they are limited to a region. These are called stationary waves. ఈ వేతరేక దిశలో ప్రయాణిస్తు అధ్యారోపణ చెందితే స్థిర తరంగాలు ఏర్పడతాయి రెండు పురోగామి తరంగాలు ఒకే పవన పుణ్యము కంపన పరిమితి కలిగి వేతరేక దిశలో ప్రయాణిస్తు అధ్యారోపణ జరిగితే అప్పుడు మనకు స్థిర తరంగాలు ఏర్పడతాయి ఎక్కడైతే కనిష్టంగా కంపన పరిమితి ఉంటుందో వాటిని అస్పందన బిందువులు అంటారు నోట్స్ అస్పందన బిందువులు అంటారు ఎక్కడైతే గరిష్ట కంపన పరిమితి ఉందో వాటిని యాంటీ నోడ్స్ ప్రస్పందన బిందువులు అంటారు రెండు వరుస అస్పంద బిందువుల స్థానం లాంబ్డా బై టూ రెండు ప్రస్పందన స్థానాల మధ్య దూరం వరుస ప్రస్పందన స్థానాల మధ్య దూరం లాంబ్డా బై టూ రెండు వరుస అస్పందన ప్రస్పందన మధ్య దూరం లాంబ్డా బై ఫోర్ ఇవి అంత ప్రాంతంలో మాత్రమే ఇవి ఉంటాయి అనంతంలో ఉండవు పురోగామి తరంగం అంత పోతాయి కానీ ఇవి లిమిటెడ్ టు ఎ రీజియన్ కొంత ప్రాంతంలో మాత్రమే ఇవి ఉంటాయి వీటిలో శక్తి బదిలీ జరగదు శక్తి ఎక్కడైనా ప్రవహిస్తుందా ప్రవహించదు ఏ తరంగాల్లో శక్తి ప్రవహించదు బదిలీ లేదు అంటే స్థిర తరంగాలు అడిగాడండి ఐఐటిలో మీరు అనుకోవచ్చు ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ అని కొన్ని కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ శక్తి బదిలీ ఏ తరంగాల్లో ఉండవు స్థిర తరంగాల్లో ఉండవు ఇవి కొంత ప్రాంతంలో మాత్రమే ఇవిడి ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి రెండు వరుస ఉచ్చుల్లో ఉన్న కణాలు మధ్య దశాభేదం ఎంత అంటే పై పై రేడియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వరుస ఉచ్చుల్లో కణాల మధ్య వద్ద ప్రావస్థ ఎంత అంటే పై రేడియన్స్ కణాలు ఎట్లా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ కనిష్ట ఉన్నాయి ఇక్కడ గరిష్ట ఉన్నాయి ఇక్కడ వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి మళ్ళా ఇక్కడ వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి దశాభేదం ఎంత పై కానీ ఒక ఉచ్చులో అన్ని ఒకే దశ కలిగి ఉన్నాయి సలహరాత్మ చెల్లి వస్తున్నాయి వివిధ కంపన పరిమితి ఉంది దశాభేదం ఒకటే కాబట్టి దశాభేదం ఒకటిగానే ఉంటుంది సో ఇటువంటి తరంగాలను మనం ఏమంటాం అంటే స్థిర తరంగాలు అంటారు ఈ స్థిర తరంగాల యొక్క సమీకరణాన్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ the equation of a for a stationary wave now student ikkada modati tarangam y1 anukundamandi ee y1 tarangam yokka purogaami tarangam yokka samikaranu dana x aksham vaipu potundi kabatti a sin omega t minus k x rasu మరి రెండో తరంగం ఎట్లా వస్తుందండి వ్యతిరేక దిశలో వస్తుంది కాబట్టి వై టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఒమేగా టి ప్లస్ కేఎక్స్ నేర్చుకున్నామండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ధనాక్షం వైపు ప్లస్ ఉంటే రుణ ఎక్స్ అక్షం ఈ రెండు కలిస్తే వచ్చేదే మనకి స్థిర తరంగం సో వై ఇస్ ఈక్వల్ టు వై వన్ ప్లస్ వై టూ వైనే స్థిర తరంగ సమీకరణము అంటారు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే సమీకరణాలు వై ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఏ sin kx cos omega t leda y is equal to 2a cos kx sin omega t rendu kuda sthira taranganiki samikarana ledandi mari ila unte ela untundi samikaranam chuddam 
ఇలా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏ సైన్ కేఎక్స్ ఉందనుకోండి ఇది దీని కంపన పరిమితి అండి ఇది దీని కంపన పరిమితి అండి ఇక్కడ మనం సమీకరణం తీసుకుంటే ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ సున్నా పెట్టండి మూల బిందు దగ్గర జీరో అయిపోతుంది సైన్ జీరో జీరో అంటే అస్పందన స్థానం వస్తుంది తరగం ఎలా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మనకి ఇలా వేవ్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది మూల బిందువు దగ్గర మనకి నోడ్ ఏర్పడుతుంది అంటే అస్పందన స్థానం ఏర్పడుతుంది కానీ ఇక్కడ చూద్దామండి దీనికి ఈ విషయంలో చూస్తే మనం ఈ విషయంలో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ సున్నా పెట్టండి మూల బిందువు దగ్గర ఎక్స్ సున్నా పెడితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పాస్ జీరో ఈజ్ వన్ అంటే గరిష్ట కంపర్ పరిమితి కలిగి ఉంటుంది అంటే యాంటీనోడ్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ అట్ ద ఆరిజిన్ కాబట్టి ఈ సమీకరణం ఉంటే ఇలా ఉంటుంది తరంగము ఈ సమీకరణం ఉంటే ఇలా ఉంటుంది తరంగం కాబట్టి దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం ఇక్కడ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు y is equal to 5 sin 2 pi x cos 100 pi t and that is good. Vega mati gadu, velocity omega by k, omega, omega and take da, omega t, k, k is equal to 2 pi by lambda ikkada k will be enta ante 2 pi kabatti ikkada 100 pi by 50 meters per second vegam idandi omega enta andi 100 pi omega ante 2 pi by t gaani 2 pi n kuda raasukochu k ante 2 pi by lambda ikkada enta achindandi k 2 pi so lambda will be enta andi 1 meter kabatti ee rakamga mana kavalsina vishayalanni kuda deentlo nunchi kanukochu ee vidhanga problems connect ayi untayandi deenti ee rakamga ee equations lo untayandi ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చాడండి ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చి వాడు ఏమంటాడంటే మూల బిందువు నుంచి ఏర్పడే కనీస దూరములో ఉన్న ప్రస్పందన బిందువు స్థానం అడిగాడండి ఈ సమీకరణంలో సైన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ సున్నా పెడితే సైన్ జీరో జీరో కాబట్టి ఇలాంటి తరంగం ఏర్పడింది సో ఏర్పడే తరంగం ఎలా ఉందండి ఇలా ఉంది సో తరంగం ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ నోడ్ యాంటీ నోడ్ కాబట్టి మూల బిందువు దగ్గర నో అస్పందన స్థానం ప్రస్పందన స్థానం ఏర్పడిందండి అస్పందన స్థానం ఏర్పడింది ప్రస్పందన స్థానం ఇది వీటి మధ్య దూరం ఎంత అంటే ల్యామ్డా బై ఫోర్ ఇక్కడ చెప్పామండి ల్యాండ్ బై ఫోర్ వాడు ఏమడుగుతున్నాడు మూల బిందువు నుంచి అతి దగ్గరలో ఉన్న ప్రస్పందన స్థాన దూరం అడిగాడు అంటే ల్యాండ్ బై ఫోర్ అడిగాడు ల్యాండ్ ఎంత అండి వన్ మీటర్ సో వన్ బై సో ఆన్సర్ వన్ బై ఫోర్ మీటర్స్ అంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ దూరంలో మనకి ఏర్పడుతుంది 
కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి నా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రెషరీ వేవ్ ఈక్వేషన్స్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ద పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై వై వన్ y1 is equal to a sin omega t minus kx whereas if you see this uh, second wave y2 it is traveling towards negative x direction therefore with the same frequency same thing everything except the direction is a plus the plus side is indicating towards negative x direction when there is two combined together overlap together we get stationary wave y is equal to y1 plus y2 where y is the stationary wave equation y is the stationary wave equation now if you see here if you simplify this one we get y is equal to 2a sin kx cos omega t or y is equal to 2a cos kx sin omega t where this term is the amplitude of the stationary wave this is also stationary wave amplitude now if you are given like this what is the inference i can get put x is equal to 0 sin 0 is 0 that is the node is formed at the origin this is the wave formation of the stationary for this equation this is the wave formation suppose the equation is given like this put x is equal to 0 cos 0 is 1 that is the maximum amplitude is called antinode so here antinode formed is the wave formation for this now i take an example here y is equal to 5 sin 2 pi x cos 100 pi t now if you see here i want the velocity velocity is omega by k omega is always omega t this term is omega 100 pi k kx always that is 2 pi it is equal to 50 meters per second so what is the omega 100 pi that is nothing but 2 pi by t or 2 pi n what is k kx 2 pi it is equal to 2 pi by lambda that is lambda is 1 meter like that we can solve the problems in the case of stationary waves Sometimes in this problem, he may ask for the same equation from the origin, what is the minimum distance of antinode formed? What is the minimum distance from the origin antinode is formed? You see here, node is formed here. He want minimum distance for antinode. So, node and antinode is lambda by 4. So, lambda is 1 by 4, 1 by 4 is the distance of the antinode from the origin. So, depends on the equation, we can tell whether node is formed or antinode is formed. If cos function is involved here like this, antinode is formed. If a sine function is involved, node is formed at the origin. The problems will be given in this way. Now, he may ask also ask, suppose the length of this wire is 1 meter, how many loops can be formed in that uh, 1 meter long wire? So, what is the length of each loop here? Each length of is nothing but lambda by 2. What is the lambda is 1 meter? So, lambda by 2 is nothing but 1 by 2 that is 0 0.5 meters. Here, length of the wire is suppose given 2 meters. How many loops are formed? You know, each loop is 0 0.5. The total length is 2. So, 2 by 0 0.5 is nothing but 4. How many loops are formed? 4 loops are formed. So, in the problem, low 
ఈ తీగ పొడవు కనుక రెండు మీటర్లు కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఎన్ని లూప్స్ ఏర్పడుతున్నాయని అడగచ్చు వాడు ఈ ప్రాబ్లం ఇంకొంచెం అడగాలి అనుకుంటే కాబట్టి తీగ పొడవు మొత్తం రెండు మీటర్లు కాబట్టి ఎన్ని లూప్స్ ఏర్పడతాయంటే మొత్తము పొడవు బై ఒక్కొక్క లూప్ యొక్క పొడవు ఒక లూప్ యొక్క పొడవు ఎంత ఉంటుంది అంటే ల్యామ్డా బై టూ ఉంటుందండి ల్యామ్డా వన్ మీటర్ కాబట్టి ల్యామ్డా బై టూ హాఫ్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ టూ మీటర్ పై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత అంటే ఫోర్ లూప్స్ అంటే నాలుగు లూప్స్ ఏర్పడతాయి కాబట్టి మీకు ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే బొమ్మలో గరక తీసుకుంటే మీరు ఎలాంటి ఫార్మేషన్ ఏర్పడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆరిజిన్లోనేమో నోడ్ ఏర్పడుతుందండి అంటే అస్పందన స్థానం ఏర్పడుతుంది ఎన్ని లూప్స్ ఏర్పడతాయి అంటే నాలుగు లూప్స్ ఏర్పడతాయండి ఈ రకంగా ఈ వేవ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది సో నోడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ద ఆరిజిన్ హామిని లూప్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ దెర్ ఆర్ ఫోర్ లూప్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ ఈజ్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దే కెన్ ఆస్క్ ఆన్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ సపరేట్ చేసి వస్తుంది బైలింగ్ వెల్ కాదు రెండు సపరేట్